ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம எவ்ரஸ் இஸ் நாட் தி ஓன்லி பிக் அப்படிங்கிற போயமை பார்க்க போகிறோம் இது எழுதுனது குலோத்துங்கன் அப்படிங்கிற ஒரு போயட் ஸோ இந்த போயமில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ எங்கள் பிக்சர்ஸில் பாருங்கள் நீங்கள் இவங்க எல்லாருமே ஏதோ ஒரு இடத்துல எவ்வளோ பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் செஞ்சு நமக்கு எல்லாேருக்கும் ஒரு ஐடென்டிட்டியாக இருக்கவங்க இவங்க எல்லாமே இவங்கள்ட்ட ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே சேலஞ்சு பர்சன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளை சுற்றி நம் நம்மளுக்கு அதாவது நம்ம கடையாளம் எல்லாம் உலகம் ஃபுல்லாக தெரியாத ஒரு விஷயங்கள் நிறைய விஷயங்கள்லாம் நம்ம சுற்றி நடக்குது நிறைய பேர் வந்து ஒரு பாப்புலாரிட்டி இல்லாமல் கூட நம்மளோட கிராமங்களில் நம்மளோட ஊர்களில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செஞ்சிட்ருக்காங்க ஸோ போயம்குள்ளே போகலாம் வி ஆர் ப்ரவுட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால் நம்ம ரொம்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உங்கள் லெவலுக்கு பார்த்தா இப்போ நீங்கள் ரொம்ப நல்லா படிக்கிற ஒரு பிள்ளை ஒரு பேப்பர்ஸ்லாம் கொடுக்கும்போது நான் தான் நிறைய மார்க் வாங்கினேன் அப்படிலாம் நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லையா ஸோ ஒரு இல்லை ஒரு காம்படிஷன் வரும்போது நீ ஜெயிச்சுட்டு வர உங்கள் ஸ்கூலுக்காக நீ போய் ஜெயிச்சுட்டு வர நீ லீட்ராக நீ அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் உன்னோட லெவலுக்கு அது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அப்போ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் அப்பா நம்ம இதை சாதிச்சிட்டோம்பா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரௌட்னஸ் உனக்கு வரும் அப்போ நீ ரொம்ப உயர்ந்து நிற்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் உனக்கு வரும் அவர் வேர்ச்சியூஸ் தோ பி ஸ்மால் ஆர் ஃபியூ ஆர் ஸ்மால் வேர்ச்சியூஸ் அப்படின்றது வந்து நீ செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன உதவிகள் அந்த பேர்டோட பிக்சரில் இருக்கும் பாருங்கள் சேரிட்டி சேஸ்டிட்டி டெலிகன்ஸ் ஹியூமலிட்டி கைண்ட்னஸ் பேஷன்ஸ் டெம்பர் இது எல்லாமே வந்து வேர்ச்சியூஸ் தான் அதாவது நீ ஒருத்தர் மேலே அன்பு செலுத்துறது நீ ஒருத்தருக்காக உதவி செய்கிறது ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆபத்தில் இருக்கும்போது நீ காப்பாற்றுறது ரொம்ப அமைதியாக இருக்கிறது யாருக்கும் எந்த துன்புறுத்தலும் செய்யாமல் இருக்கிறது இது எல்லாமே தான் வேர்ச்சியூஸ் ஸோ நீ செய்யக்கூடிய அந்த வேர்ச்சியூஸ் சின்னதோ பெருசோ எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அவர் நேச்சர் இன்னிட் It is that whatever we try. So, அது சின்ன ஒரு விஷயமோ பெரிய ஒரு விஷயமோ எதை நீ செஞ்சாலும் எதை நீ ட்ரை பண்ணாலும் வி டூ வித் டிவோஷன் டீ பண்ணுறது ஸோ நம்ம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல்லையும் டிவோஷனோட அதாவது டிவோஷன்னா கமிட்மெண்ட்டோட இதை நான் எப்படியாவது முடிச்சே ஆகணும் இப்போ ஒரு லெசன் எடுக்கிறீங்க இன்றைக்கி நான் படிக்கணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லெசனை நான் எப்படியாவது முடிச்சே ஆகணும்னு ஒரு ஒரு கமிட்மெண்ட்டோட டைம் டேபிளோட டைமோட வச்சு நீங்கள் படிக்கும் போது ரொம்ப டீப்பாக அதை ஆழ்ந்து படிக்கும் போது ஒரு லெசனை நீங்கள் ரொம்ப ஆழ்ந்து படிக்கும் போது எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ அதுதான் அந்த கமிட்மெண்ட்டோட ஆழ் ஆழ்ந்து டீப்பாக போய் ட்ரூவாக உண்மையாக உங்களுக்கு உண்மையாக நீங்கள் இருந்து நீங்கள் படிக்கும் போது நீங்கள் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அடைய முடியும் ஸோ We are proud and feel so tall. Our virtues though be few or small. Our nature in it, it is that whatever we try, we do with devotion de- deep and true. Defeat we repel. Courage of foot. So defeat we repel. In a repel, I mean attack. So if you want to say something like that, or if you want to say something like that, you can say something like that. If you want to say something like that, you can say something like that. You can say something like that. You can say something like that. இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு கோட்டை கட்டி வச்சுருந்தாங்க அவங்களோட இதை சு சுற்றி அது அப்போது நமக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு கோட்டை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கரேஜ் நம்மளோட துணிச்சல் நம்மளை ஒருத்தர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து அட்டாக் பண்ணும்போது பண்ணுறோம் அப்படின் போது அதை எதை வச்சு நம்ம தாக்குவோம் அப்படின்னா நம்மளோட கரேஜ் நம்மளோட தைரியத்தை வச்சு தாக்குவோம் கிரிஞ்சிங் ஃப்ரம் அதர்ஸ் வி ஹேவன் டன் ஸோ நம்ம செய்யாத ஒரு செயலுக்காக யார்கிட்டையும் நீ போய் தலைகுடிஞ்சு நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இன்னும் கிரிஞ்ச கிரிஞ்சிங்கன்னா பெட் பென் பென் ஒன் சைட் ஃபார் ஃபியா இப்போ பயத்தில் போய் நம்ம தலை குறிஞ்சு நிற்கிற ஒரு விஷயம் டு சீக் அ கெயின் வி அட் ஆர் நன் ஸோ எனக்கு ஏதாவது ஒரு கெயின் வரணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் வரணும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பெரிய பைசா வரணும்னு மற்றவங்களை ஏமாற்றிட்டு மற்றவங்கள கீழே தள்ளி விட்டு மற்றவங்கள சொத்தை பறிச்சிக்கிட்டு மற்றவங்கள கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டு அப்படியெல்லாம் நீ ஒரு கெயின் வரணும்னு நினச்சிட்டேன்னா அது எந்த ஒரு யூஸுமே அதில் இல்லை டு சீக் அ கெயின் வி அட் ஆர் நன் யார்கிட்டையும் நம்ம போய் அப்படிலாம் தலை குடிஞ்சு நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை யாருக்கு யாருக்கும் நீ போய் சொல்லுவாங்க இல்லையா சலாம் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் நீ போய் யாரையும் போய் ரெஸ்பெக்ட் பண்ண வேண்டாம் யாரையும் போய் போய் நீ அஃபெக்ஷன் காட்ட வேண்டாம் அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு பெரிய கெயின் வரணுன்றதுக்காக ஒரு ஆக்டிங்லாம் நீ பண்ண வேண்டாம் வி ஆர் ப்ரவுட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால் ஸோ இந்த கேரக்டர்ஸ் கேரக்டர்ஸோடலாம் நீ நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யும்போது நீ யார்கிட்டையும் போய் தலை குடிஞ்சு நிற்காம யார்கிட்டையும் போய் நீ மண்டி போட்டு நிற்காம நீ உன்னோட உன்னை அட்டாக் பண்ண வரும்போது உன்னோட தைரியத்தோடு நீ அதை ஒரு ஒரு விஷயத்தை நீ எதிர்கொள்ளும் போது நீ ரொம்ப ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுவேன்
மார்க் வேறு நாலேஜ் வேறு நீ இந்த படிக்கிற விஷயத்தில் நீ என்ன நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் நீ மைண்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டியோ அதுதான் நாலேஜ் நீ மார்க்கை வச்சு நீ நல்லவனாக கேட்டவனால சொல்ல முடியாது ஸோ உன்னோட செயல்கள் நீ மற்றவங்களோட எப்படி பழகிற உன் கிராமத்தில் எப்படி நீ பழகிற ஊரில் எப்படி பழகிற டீச்சர்ஸோட பேரண்ட்ஸோட பெரியவங்களோட யாரையும் நீ யாரையாவது நீ கஷ்டப்படுத்தி வாழ்கிறியா அதெல்லாம் தான் வந்து டீம் அதாவது ஜட்ஜ்மெண்ட் நீ பண்ணக்கூடிய அந்த ஜட்ஜ் வந்து வி டீம் இன் ஆர் டியூட்டி நீ செய்யக்கூடிய அந்த செயல்களில் தான் வந்து உன்னை ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க நீ நல்லவனா கெட்டவனா நல்லா படிக்கிற பையனா அப்படியெல்லாம் வந்து நீ செய்யக்கூடிய செயல்களை தான் வந்து ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க அண்ட் மிஷன் இன் லைஃப் நீ செய்கிற அந்த விஷயங்கள் நீ உன்னோட டியூட்டியை வந்து எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து உன்னோட மிஷன் ஸோ இப்போ இங்கே லெவன் டுவெல்த்தில் நீ ரொம்ப நல்ல கேரக்டரோட நல்ல பையனாக நீ படிக்கும்போது அடுத்து நீ ஒரு சொசைட்டியில் நீ ஒரு முக்கியமான பொசிஷனில் வரும்போது சொசைட்டியை நீ எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணாமல் யாரையும் சொசைட்டியில் நீ யாரையும் ஹர்ட் பண்ணாமல் இப்போ நிறைய நியூஸஸ்லாம் கேள்விப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா நிறைய விஷயங்கள் நடந்துகிட்ருக்கு அங்கங்கே ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எந்த ஒரு கெட்ட ஒரு நோக்கத்திலையும் இல்லாமல் நல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு உன்னோட லைஃபோட மிஷன் வந்து நகர்ந்துட்டு போயிடும் to bless and praise the deserving ones டிசர்விங் ஒன்ஸ் டிசர்விங்னால் யாராவது உனக்கு நல்ல விஷயங்கள் செய்யும் போது டூ சம்திங் ஸோ நல்ல விஷயங்களை செய்யும் போது அவங்கள நம்ம பிளஸ் பண்ணணும் அவங்கள நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நடக்கும் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னா நமக்கு பிளஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட பிரிய பெரியவங்களாக இருந்தால் பிளஸ் பண்ணுவாங்க நம்மளோட சின்னவங்களாக இருந்தால் நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க உயர்த்தி பேசுவாங்க அதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம செய்யக்கூடிய நம்ம செயல்களில் வந்து நடக்கும் நெவர் ஷெல் வி ஃபெயில் இன் வாட் வி கமெட் ஸோ நம்ம ஒரு கமிட்மெண்ட் இப்போ நீ லெவன்த் டுவெல்த்து நான் இவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுக்கணும் நான் இதுவாக ஆக போகிறேன் நான் நான் போலீஸ் ஆக போகிறேன் டீச்சர் ஆக போகிறேன் டாக்டர் ஆக போகிறேன் இன்ஜினியர் ஆக போகிறேன் அப்படின்றத தயவு செஞ்சு மறந்துடுங்க ஏன்னா யா மற்றவங்க போன பாதையிலே போகாதீங்க நமக்கு தெரிஞ்சது இந்த நாலு விஷயம் ஆனால் நிறைய துறைகள் நமக்கு தெரியாத துறைகள் இருக்குது இப்போ நிறைய கூகுள் சர்ச்சஸ் இருக்குது எந்த டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு துறை அப்படின்னு சொல்லி தேர்ந்தெடுத்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு துறையில் போய் நம்ம உட்காரும் போது அதுதான் நம்மளோட ஒரு கமிட்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நெவர் ஃபெயில் இன் வாட் வாட் எவரி கமிட் நீ எந்த ஒரு கமிட்மெண்ட்டை நீ மனசுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டாலும் இப்போ நீ டிசைட் பண்ணியிருக்கணும் இந்த நேரத்துக்கு நீ டிசைட் பண்ணியிருந்தோம் நீ என்னவா ஆக போகிற எப்படி லைஃப்பில் இருக்க போகிற அந்த கமிட்மெண்ட்டை விட்டு நீ ஃபெயில் ஆகவே கூடாது ஷெல் நரிஷ் த வேர்ன்ஸ் தட் நரிஷ் த வேர்ல்டு ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கமிட்மெண்ட் நீ கமிட்மெண்ட்டோடு நீ செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் நீ இப்போ இங்கே எப்படி பிஹேவ் பண்ணி நீ ஸ்கூலில் எப்படி உன்னோட பிஹேவியர்ஸ் இருக்கோ உன்னோட ஞாபகங்கள் வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுத்த டீச்சர்ஸ்க்கு நீ பல வருஷம் கழிச்சு வந்து பார்த்தா கூட உன உன்னோட ஞாபகம் டீச்சர்ஸ்க்கு வரும் உன்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஞாபகம் வரும் இல்லை நீ ஒருவேளை ஸ்கூலில் ரொம்ப மோசமான ஒரு பையனாக இருந்தேன்னு வச்சு பையன் உன்னை மறந்துடுவாங்க உன்னை ஞாபகம் வச்சுக்கவே மாட்டாங்க ஸோ இங்கே நரிஷ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து கீப் இன் ஒன்ஸ் மைண்ட் ஃபார் அ லாங் டைம் ரொம்ப நாள் உன் உன்னோட நினைவுகள் வந்து மனு எல்லாரோட மைண்ட்லேயும் ரொம்ப நாளைக்கு இருக்கிற அளவுக்கு நீ ஒரு சில விஷயங்களை வந்து நீ செய்யணும் அதுதான் வந்து உன்னோட லைஃப் வி ஆர் ப்ரௌட் ஆஃப் தி பொசிஷன் வி ஹோல்டு ஸோ நம்ம நம்ம இருக்கக்கூடிய ஒரு பொசிஷனை வச்சு நான் ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்பா நான் இவ்வளோ ஆகணும்னு நினச்சேன் நான் ஆகிட்டேன் இல்லைன்னா நான் வந்து பெஸ்ட் மார்க் எடுக்கணும்னு நினச்சேன் நான் எடுத்துகிட்டு நான் ரொம்ப நல்ல பயனாக இருக்கணும்ன்ற நான் நினச்சேன் நான் நான் ரொம்ப நல்ல பிள்ளையாக இருக்கேன் நான் என்னோட ஸ்கூலில் அது எல்லாமே வந்து ப்ரௌடு தான் ஸோ நம்ம பொசிஷனை வச்சு நம்ம ரொம்ப ப்ரௌடாக இருக்கோம் அண்ட் ஹம்பிள் ஆஸ் வி ஆர் நீ இங்கே ப்ரௌடு இங்கே ஹம்பிள்ன்ற வார்த்தையே ரொம்ப ரொம்ப தாழ்மையோடு அதாவது நான் பெருசாக எதையும் சாதிச்சில்ல நான் இன்னும் சாதிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இன்னும் நிறைய தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இருக்குது நம்ம என்றைக்கு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதுதான் வந்து ஹம்பிள் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் நீ என்ன சொல்லிக் கொடுக்குது நான் தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு திமுரோட நடக்கும்போது அது தலைகணம் ஸோ இங்கே ப்ரௌடுன்ற வார்த்தையை வந்து நீ ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து உனக்கு உள்ள ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு தன்னம்பிக்கை இன்னும் ஒரு ப்ரௌட் வந்து அவன் நல் நான் நிறைய மார்க் எடுத்துட்டான் தலைகணத்தோடு தெரியறான் திமுறை எடுத்துகிட்டு தெரியறான்லாம் சொல்லுவாங்க அப்போது ப்ரௌடுன்ற வார்த்தையை நீ ரெண்டு விதமாக யூஸ் பண்ணலாம் நெகட்டிவாகவும் யூஸ் பண்ணலாம் பாசிட்டிவாகவும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவர் ப்ரைட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஃப்ரம் தி வேல் வில் இங்கே ப்ரைடு அங்கே ப்ரௌட் இங்கே ப்ரைடு பாருங்கள் ப்ரைடுன்ற வார்த்தையோட அப்ஜெக்டிவ் தான் வந்து ப்ரௌடு ஸோ அவர் ப்ரைட் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ப்ரௌடுன் போது அது சாட்டிஸ்ஃபேக்
எதுக்கு நீ பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது அ லைஃப் தட் நோஸ் நோ நீலிங் ஆர் பெண்டிங் ஸோ உன்னோட உன்னோட ஜாப் நீ உன்னோட செயல்களை நீ ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக செய்கிற அப்படின்னா யாருக்காகவும் எதுக்காகவும் நீ தலை குடிஞ்சு நிற்க வேண்டாம் நீ நீல் டவுன் பண்ணி பெக் பண்ண வேண்டாம் நீ த மன்னிச்சுருங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் நீ நீல் டவுன் பண்ணி மன்னிப்பும் கேட்க வேண்டாம் பெக்கும் பண்ண வேண்டாம் நீ தலை குடிஞ்சு நிற்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை எப்போன்னா நம்மளோட ஜாப் நம்மளோட கடமையை வந்து நம்ம ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக எந்த குறையும் இல்லாமல் செய்யும்போது வி ஆர் ப்ரவுட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கடமைகளை வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக செய்யும்போது நம்ம ரொம்ப ப்ரௌடாக இருப்போம் நம்ம ரொம்ப உயர்ந்து நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ நிறைய வந்து இந்த ஏஜில் உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் வர தான் செய்யும் சினிமா டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு பக்கம் பெண்களோட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஒரு பக்கம் தான் ஹீரோவாக யோசிப்பீங்க ஹீரோயின்ஸாக யோசிப்பீங்க பாய்ஸோட டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லா டிஸ்ட்ராக்ஷனும் வரக்கூடிய வயசு இது தான் ஏன்னா உங்களுக்கு டெஸ்டோ ஸ்டீரான் ஈஸ்ட்ரோஜன் ரஃபான் ரஃபா ஹார்மோன்ஸ்லாம் நிறைய உங்களுக்கு சுரக்குது ஸோ உங்களோட வயசு அப்படி தான் ஆனால் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி வந்து நீ அந்த வயசுக்கு உண்டான எல்லா உணர்வுகளையும் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நீ லைஃப்பில் பெருசு வரும்போது உனக்கு ப்ரௌடா இருக்கும் நீ ரொம்ப டாலா ஃபீல் பண்ணுவ அப்ப நீ யாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது நீ மார்க் குறைஞ்சிட்டே நீ நல்ல ப்ரொஃபஷன்ல போய் உட்கார்ல சொசைட்டில நீ நல்ல ஆளா நீ இல்ல அப்படின்னா எல்லாருக்கா எல்லாருக்கிட்டையும் நீ தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டி இருக்கும் ஆனா நீ பர்ஃபெக்டா இப்போ நீ ரொம்ப பர்ஃபெக்டா இருக்கு அப்படின்னா யாருக்கும் நீ தலை குனிஞ்சு நிக்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல ரொம்ப ப்ரௌடா நீ நின்று டாலா நீ இருக்கலாம் சொசைட்டில எவ்ரஸ் இஸ் நாட் தி ஓன்லி பீக் எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சம்மிட் டு பூஸ்ட் ஸோ எவரெஸ்ட் மட்டும் தான் எவரெஸ்ட்ன்றது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் வேர்ல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக உயரமான ஒரு இடம் தான் எவரெஸ்ட் இல்லையா எவரெஸ்டுடைய சிகரம் ஆனால் அந்த எவரெஸ்ட் மாதிரி ரொம்ப உயர்வான இடத்துக்கு போனவங்க மட்டும்தான் வந்து பெரிய ஆளுங்க கிடையாது எவ்ரி ஹில்லாக் ஹேஸ் அ சம்மிட் டு பூஸ்ட் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன மலைகளுக்கும் அதோட உச்சின்றது ஒன்று இருக்குது இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே சம்மிட் அப்படின்னா ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் அதாவது அதோட உச்சி சொன்ன இல்லையா அந்த ஹமஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ நீ பெரிய ஒரு உலகத்தில் வந்து அப்படி உலகமே உனக்கு திரும்பி பார்க்குற அளவுக்கு நீ சாதனைகள் செஞ்சாதான் நீ பெரிய ஆளுன்றதெல்லாம் கிடையாது ஆனால் உன்னோட கிராமத்தில் உன்னோட ஊரில் உன்னோட ஸ்கூலில் உன்னோட டவுனில் உன்னோட சொசைட்டியில் நீ ரொம்ப பெருசாக அச்சீவ் பண்ணும்போது அந்த அண்ணா மாதிரி அந்த அக்கா மாதிரி நான் படிக்கணும் அந்த அண்ணா அக்கா மாதிரி நான் பெருசாக லைஃப்பில் வரணும் அவங்கள மாதிரி நான் சாதிக்கணும் அவங்கள மாதிரி நான் உதவிகள் செய்யணும் அவங்கள மாதிரி நல்ல கேரக்டரோட நான் வாழணும் அப்படின்னு நீ எல்லாருக்கும் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக செட் ஆகி நிற்ப பற்றியா அதுதான் வந்து உனக்கு ஒரு பூஸ்ட் ஸோ பெரிய உலகமே உன்னை தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் ஆனால் அட்லீஸ்ட் உன்னை சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்காவது நீ உன்னை தெரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு நீ நல்ல ஒரு கேரக்டரோட இருக்கணும் த ஹைட் யூ ரீச் இஸ் நாட் தட் வி கேர் நீ எவ்வளோ பெரிய உயர்வுக்கு போகிறன்றது அவசியம் இல்லை நீ கார் வச்சிருக்கியா நீ பங்களோ வச்சிருக்கியா நீ பணம் வச்சிருக்கியா நீ நகை போ இது பண்ணியிருக்கியா அவங்ககிட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கா எதுவுமே நாங்கள் கேர் பண்ண மாட்டோம் யார் சொசைட்டி கேர் பண்ணாது He who does not stoop is a king we adore. ஸ்டூப் அப்படின்னா ஒன்ஸ் லோயர் ஒன்ஸ் மாரல் ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ நான் அதாவது இப்போது சப்போஸ் உங்களோட உங்களோட லெவலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பண்ணேன் இப்போ நீ ரொம்ப நல்லா படிப்ப ஸ்கூலில் ஆனால் உன்னோட கேரக்டர் ரொம்ப வேர்ஸ்ட் நீ பேட் வேர்ட்ஸ் பேசுறது கேர்ள்ஸ் கிட்ட வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது இல்லை பாய்ஸ் கிட்ட வேறு மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறது ஒரு கேரக்டர் வேர்ஸ்டான கேரக்டர் பேட் வேர்ட்ஸ்லாம் பேசிட்டு ரொம்ப ரொம்ப அதாவது அருவருக்கத்தக்க மாதிரி உன்னோட கேரக்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன் அப்போ நீ வந்து கிங் கிடையாது உன்னை பெரிய ஆளுன்னு நினைக்கவே மாட்டேன் இது என்ன இந்த பிள்ளை நான் படிக்க மாட்டேன் தான் நல்லா படிக்குது கேரக்டர் இது ரொம்ப வருஷப்பா அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு பேர் வந்து இருந்தால் நீ எவ்வளோ பெரிய ஹையஸ்ட் லெவலில் நீ போய் ரீச் பண்ணாலும் கூட உனக்கு இங்கேன்னு ஏற்றுக்க மாட்டாது யார் சொசைட்டி சொசைட்டின்னு இல்லை உனக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வராது முதல்ல சொசைட்டி விடுங்க சொசைட்டிக்காக நம்ம வாழ வேண்டாம் ஆனால் நமக்கு ஒரு செல்ஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வராது அப்போ நீ எவ்வளோ ஹைட்டுக்கு நீ போய் ரீச் ஆகுறன்றது முக்கியம் இல்லை ஆனால் உன்னோட உன்னோட மாரல் ஸ்டாண்டர்ட் எப்படி இருக்குன்றத வச்சு தான் நீ கிங்காக இல்லை லோவா அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் the ones that are true and stand on their own so unno unno unnoda kashtathile unnoda oru muyarchilirund ni mele varumbodhu adu romba unmayana adhu ipo maari yerne solike yarum keela thalli vittu yari hurt panni yari ni idu pannittu ni mele varakudadu ana unnoda kashtangal unnoda commitment unnoda hard work la indha ni mele vandu unnoda sonda kaala nikkumbodhu are really the ladder for the rise of man ஸோ அப்போ தான் உன்னால் வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து உன்
ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அதாவது என்னை என்னை எல்லோரும் மதிக்கணும் நான் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யாருமே வந்து ஏழையாக இருக்கணும்னு நினைக்க மாட்டேன் இந்த விஷயத்தில் யாரும் ஏழையாக இருக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா பணத்தில் வேணால் நான் ஏழையாக இருக்க வேணான்னு எல்லாருமே நினைப்போம் ஆனால் இந்த என்னை மதிக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு ப்ரைட் இருக்கணும் எனக்குன்னு ஒரு ஒரு பேரும் புகழும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதுல யாருமே வந்து புவராக இருக்கணும்னு நினைக்கவே மாட்டாங்க தன்னோட செயல் சின்ன சின்ன செயலாக இருந்தாலும் சரி பெரிய பெரிய செயல்களாக இருந்தாலும் சரி நீ செய்கிற சி எந்த ஒரு ஹெல்ப்பை சப்போஸ் உன்னோட ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து படிக்க வரல ஆனால் நீ ரொம்ப நல்லா படிக்க வேணும் உனக்கு மேக்ஸ் ரொம்ப நல்லா வரும் ஆனால் ஃப்ரெண்டுக்கு மேக்ஸ் வர ஷேர் பண்ணிக்கணும் சொல்லி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் தான் உன்னோட கேரக்டர் இதெல்லாம் தான் நீ வந்து ஒரு லேடராக இருக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடியது வி ஆர் ப்ரௌட் அண்ட் ஃபீல் ஸோ டால் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்மளோட கேரக்டர்ஸ் அமையும் போது ரொம்ப ரொம்ப ப்ரௌடாக இருப்போம் நம்ம ரொம்ப டாலாக தெரியுமோ வேர்ல்டுக்கு முன்னாடி ஸோ மார்க் மட்டுமே லைஃப் கிடையாது படிப்பு மட்டுமே லைஃப் கிடையாது அதையும் தாண்டி வாழ்க்கை லைஃப் அப்படின்றது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஆனால் எப்படி வாழ்கிறோன்றது தான் முக்கியமே ஒழிய என்னெல்லாம் வச்சுருக்கோம் எப்படியெல்லாம் இருக்கோன்றது முக்கியமே கிடையாது ஸோ உங்களோட உங்களோட ஃப்யூச்சருக்கு பெஸ்ட் ஃப்ளாக் நல்ல ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து நல்ல ஒரு லைஃப்பில் செட்டில் ஆகணும் நீங்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்துட்ருக்க ஒவ்வொருத்தருமே Make yourself a priority once in a while. At least உன் லைஃப்பில் ஒரு முறையாவது நீ ஒரு ப்ரையாரிட்டியான ஒரு பர்சனாக காட்டு ப்ரையாரிட்டினால் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அந்த ஆயிரம் பேரில் நீ தான் டாப் மோஸ்ட் அப்படின்னு காட்டுறது தான் ப்ரையாரிட்டி இட்ஸ் நாட் செல்ஃபிஷ் அது வந்து செல்ஃபிஷ் கிடையாது அதாவது ஆயிரம் பேரில் நான் பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு நீ நினைக்கிற பற்றியா அது வந்து சுயநலம் கிடையாது இட் இஸ் நெசசரி ஆனால் அது கட்டாயமாக நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் இருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை அப்படின்றது தான் இந்த வேர்ட்ஸ் ஸோ மேக் யோர் செல்ஃப் யோர் ப்ரையாரிட்டி ஒன்ஸ் அண்ட் அ வாயில் அண்ட் நாட் it's not selfish it's necessary so thanks for being with me friends thank you bye bye take care